வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு அரே சார்ட்டட் அரேவா இல்லையா அப்படிங்கிறத ரெக்கேஷன் முறையில் எப்படி பார்க்குறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ நமக்கு புரிகிறதுக்கு நமக்கு வந்து முதல்ல ப்ரோக்ராமிங்கில் அரேனா என்னங்கிறது தெரிஞ்சுருக்கணும் மெத்தட்னா என்ன மெத்தட் காலிங்னா என்ன மெத்தட் டெஃபினிஷனா என்ன மெத்தடோட ரிட்டன் டேட்டா டைப்னா என்ன இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் எப்படி யூஸ் ஆகுதுங்கிறது தெரிஞ்சுருக்கணும் ஏன்னா இதெல்லாம் நான் இந்த ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் இந்த மூணும் தெரிஞ்ச தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவை பார்க்குறது நமக்கு ரொம்ப நல்லா புரியும் இந்த வீடியோ முதல்ல புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் முதல்ல ஒரு கேரக்டர் அரே கேரக்டர்னால் என்னங்கிறது தெரியும் அல்ஃபபெட்ஸ் தான் கேரக்டர்ஸ் நான் சும்மா ஏ பி சி டி இ அப்படின்னு ஒரு அஞ்சு கேரக்டர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இது அஞ்சும் அல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் தான் இருக்குது அதாவது ஆல்ரெடி சார்ட்டட் அரே சார்ட்டட் அரேவாக தான் இருக்குது இது சார்ட்டட் அரேவாங்கிறத எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன்று முதல்ல இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் கம்பேர் பண்ணலாம் 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 அப்படி இல்லைன்னா கடைசி ரெண்டு வேல்யூவை கம்பேர் பண்ணுறேன் இ டியை விட பெருசா அப்படின்னு பார்க்குறேன் ஆமாம் இ டியை விட பெருசு அப்படின்னா அதில் ஒரு டிக்கெட் அடிச்சுக்கிறேன் அதாவது மூணாவது வேல்யூ இப்போ அரேங்கிறதுனால அரேவோட இண்டெக்ஸ் வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஜீரோலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் மொத்தமாக இந்த அரேவோட லென்த் அஞ்சு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா கூட அரேவோட இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதுனால நாலு வரைக்கும் போகுது இப்போ முதல்ல என்ன பண்ணுறேன்னா நாலாவது கடைசி எலமெண்ட் அதாவது அரையோட லென்த் மைனஸ் ஒன்றில் என்ன வேல்யூ இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறேன் லென்த் மைனஸ் ஒன்றில் இ இருக்குது அந்த இ வந்து டியை விட பெருசா அப்படின்னு பார்க்குறேன் இ வந்து டியை விட பெருசு அதாவது கடைசியாக இருக்கிற எலமெண்ட் அதுக்கு முந்தின எலமெண்ட்டை விட பெருசாக தான் இருக்குது அப்போ இது ரெண்டும் ஆர்டர் படி தான் உட்காந்துருக்காங்க அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆர்டர் படி இருக்காங்கன்னா அடுத்த ரெண்டு ஆள்கிட்ட போயிடலாம் இப்போ இவரை விட்டுட்டு டியவும் இவும் கம்பேர் பண்ணலாம் சியை விட டி பெருசா அப்படிங்கிறத பார்க்குறேன் ஆமாம் சியை விட டி பெருசு அதுலேயும் ஒரு டிக்கெட் அடிச்சுக்கிறேன் ஆ இவங்க ரெண்டு பேரும் சரியாக தான் உட்காந்துருக்காங்க அப்படின்னா அடுத்த ரெண்டு ஆள் பியை விட சி பெருசா அது பியை விட சி பெருசானும் பார்க்கலாம் இல்லை சியை விட பி சின்னதானும் பார்க்கலாம் ரெண்டில் எப்படி வேணாலும் நம்ம பார்க்கலாம் சியை விட அதுக்கு முன்னாடி உட்காந்துருக்கிற பி சின்னவரா அப்படிங்கிறத பார்க்குறேன் அதுவும் ஆமாம் அதுவும் ஆமான்னா அதுக்கு அடுத்த வேல்யூக்கு போயிடலாம் பி வந்து ஏ விட பெருசாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்குறேன் அதுவும் ஆமாம் அப்போ நான் லென்த் மைனஸ் ஒன்றில் ஆரம்பித்து ஜீரோ வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணணும் இந்த பக்கம் ஆரம்பித்தேன்னா இப்படியே ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வேல்யூவாக செக் பண்ணிகிட்டே போகணும் இதில் நமக்கே தெரியுது நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது ஒரு அறையில் ஒரே வேலையை தான் திரும்ப திரும்ப பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு தடவையும் நம்மக்கிட்ட ரெண்டு எலமெண்ட் எடுக்கிறோம் அந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டை நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் ரெண்டு எலமெண்ட் எடுக்கிறோம் அந்த எலமெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணுறோம் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஆர்டர் மாதிரி உட்காந்துட்டாங்க அப்படின்னா இது சார்ட்டட் அறையே இல்லை அப்படிங்கிற முடிவுக்கு நம்ம வந்துடலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பியவும் சியவும் இடம் மாற்றி வச்சுருவோம் இப்படி வச்சிட்டோம்னா முதல்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆர்டரில் உட்காந்துருக்காங்க அடுத்து இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆர்டரில் உட்காந்துருக்காங்க ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆர்டரில் இல்லை அப்போ ஆர்டரில் இல்லைன்னாலே இது சார்ட்டட் அறையே இல்லை அப்படிங்கிற முடிவுக்கு நம்ம வந்துடலாம் அதுக்கு தான் நான் ஒரு குட்டியாக ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதி இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இஸ் அரே சார்ட்டட் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் வச்சுருக்கேன் அந்த அறைக்கு ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறேன் ஒரு இன்டீஜர் அறை அந்த அறையோட லென்த் இப்போ நம்ம இங்கே வச்சுருக்கிறது கேரக்டர் அறை அங்கே இன்டீஜர் அறையை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த மாதிரி அறையை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிடுவோம் இந்த இடத்துல அது இன்டீஜர் அறைவாக இருந்தாலும் சரி இல்லை இந்த இடத்துல நம்ம கேரக்டர் அறை அப்படின்னு நமக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கிட்டாலும் சரி ஏன்னா நமக்கு தெரியும் டேட்டா டைப் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அப்படி மாற்றிக்கிட்டாலும் சரி அறைய முதல்ல செக் பண்ணும்போது நான் என்ன பார்க்குறேன்னா முதல்ல அறையின் ஒன்று இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்குறேன் ஏன்னா அறையோட லென்த் ஒன்று அப்படின்னா ஒரே ஒரு எலமெண்ட்டு தான் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ ஒரே ஒரு எலமெண்ட் இருக்கிற இடத்துல நான் வந்து சார்ட்டடாக இல்லையான்னு செக் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை அதனால் முதல்ல அறையோட லென்த் ஒன்றான்னு பார்க்குறேன் அப்படி இருந்ததுன்னா ஒன்று ரிட்டன் பண்ணிடுறேன் அப்படி இல்லைன்னா இந்த இடத்துக்கு வரேன் இங்கே ரிட்டன் கொடுத்து ஏ ஆஃப் எல் மைனஸ் ஒன் ஏங்கிறது தான் கொடுத்துருக்கிற அறையோட பேர் இந்த எல்லுங்கிறது அறையோட லென்த் இப்போ நம்ம எடுத்துருக்கிற அறையோட லென்த் அஞ்சு அதனால் எல் மைனஸ் ஒன்றுனா எல்லுங்கிறது அஞ்சு அஞ்சு மைனஸ் ஒன் ஏ ஆஃப் ஃபோர் அப்போது ஏ ஆஃப் ஃபோரை எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஏ ஆஃப் ஃபோர் லெஸ் தேன் ஏ ஆஃப் ஃபைவ் மைனஸ் டூ இந்த இடத்துல இல்லை எல் வந்து அஞ்சு இல்லையா ஃபைவ் மைனஸ் டூ ஃபைவ் மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறது த்ரீ
அஞ்சு இப்போ லென்த்து மைனஸ் ஒன்றுனா நாலுன்னு மாறிடும் இப்போ திரும்பவும் ஈஸ் அரே சார்ட்டட் மெத்தடே கால் பண்ணுறேன் அப்போ திரும்பவும் அதே மெத்தடு கால் ஆகும் அதே மெத்தடு கால் ஆகும்போது அதே கேரக்டர் அரே அதே கேரக்டர் அரேல இன்ட்டு எல் எல்லுங்கிற வேல்யூ இப்போ நாலு திரும்பவும் நான் உள்ளே வரேன் லென்த்து நாலு அதனால் இந்த இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ளே போகாது இங்கே வரேன் இப்போ எல்லோட வேல்யூ நாலு நாலு மைனஸ் ஒன்று இங்கேயும் நாலு மைனஸ் ரெண்டு நாலு மைனஸ் ஒன்றுங்கிறது மூணு இப்போ எதை கம்பேர் பண்ணுறேன்னா ஏ ஆஃப் த்ரீயவும் ஏ ஆஃப் டூவையும் கம்பேர் பண்ணுறேன் அப்போ ஏ ஆஃப் த்ரீயில் என்ன வேல்யூ இருக்குன்னா ஏ ஆஃப் த்ரீயில் டி இருக்குது அப்போ டி லெஸ் தேன் சியா அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணுறேன் டி லெஸ் தேன் சியான்னு பார்க்குறேன் இல்லை அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் கரெக்டான ஆர்டரில் தான் உட்காந்துருக்காங்க சார்ட்டட் ஆர்டரில் தான் உட்காந்துருக்காங்க அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்துடுறேன் இப்போ திரும்பவும் ஈஸ் அரே சார்ட்டடில் ஏற்கனவே இருக்கிற எல்லோட வேல்யூ நாலு அது மைனஸ் ஒன்றுன்னா இப்போ எல்லோட வேல்யூ மூணுன்னு மாறிடும் திரும்பவும் மூணுங்கிற வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போகும் திரும்பவும் அதே மெத்தடை கால் பண்ணுறேன் அதே மெத்தடை கால் பண்ணும்போது இப்போ வேல்யூ வந்து மூணுன்னு மாறிடும் இப்போ அதே கேரக்டர் அரே ஏ டாட் லென்த் மைனஸ் ஒன் இந்த கண்டிஷன் திரும்பவும் ஃபால்ஸ் ஆகிரும் இங்கே வரும் இப்போ ஏ ஆஃப் எல் மைனஸ் ஒன் எல்லோட வேல்யூ மூணு ஏ ஆஃப் எல் மைனஸ் ஒன்றுங்கிறது ஏ ஆஃப் டூ ஏ ஆஃப் டூ லெஸ் தேன் ஏ ஆஃப் எல் மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறது ஒன்று இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறேன் அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரையும் கம்பேர் பண்ணுறேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆர்டரில் உட்காந்துருக்காங்களான்னு பார்க்குறேன் இப்படியே இந்த லூப்பை நான் வந்து ஓட விட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் எப்போ வந்து லென்த் ஒன் ஆகுதோ அப்போ ரிட்டன் ஒன் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறேன் ரிட்டன் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா சார்ட்டட் அரேனும் ரிட்டன் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா இது ஷார்ட் ஆகலை அப்படின்னு நான் அங்கே ஒரு பூலியன் வேல்யூவில் எழுதி வச்சுக்கலாம் அப்போ எப்படி ரிக்கேஷன் முறையில் ஒரு அரே வந்து சார்ட்டட் அரேவா இல்லையாங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத இதே ரிக்கேஷன் முறையில் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஐட்ரேட்டிவாக ஒரு லூப் போட்டு அந்த லூப்பில் ஒவ்வொரு தடவையும் அரையோட ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வேல்யூவை எடுத்து எடுத்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வேல்யூ அதுக்கடுத்த ரெண்டு வேல்யூ அதுக்கடுத்த ரெண்டு வேல்யூன்னு எடுத்து எடுத்து நமக்கு வந்து சார்ட்டட் அரேவா இல்லையான்னு பார்க்க முடியும் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது ரிக்கேஷன் முறையில் எப்படி ஒரு அரே சார்ட்டட் அரேவா இருக்குது அப்படிங்கிறத இதை ஒருவேளை இடம் மாற்றி வச்சேன்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல இப்படி இடம் மாற்றி வச்சுட்டேன் அப்படின்னா முதல்ல இந்த த்ரீ ஃபோர் பாஸ் ஆகும் அடுத்து இது ரெண்டும் பாஸ் ஆகாது அப்போ ஜீரோ ரிட்டன் ஆயிரும் அதனால் இந்த அரே வந்து சார்ட்டட் அரே இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி நம்ம ரிக்கேஷன் பற்றின இனிமேல் டவர்ஸ் ஆஃப் அன் ஐ ப்ரோக்ராம்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் எப்படி பார்க்குறது அப்படிங்கிறதையும் அடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம் இது தொடர்ச்சியாக இதில் வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கு நன்றி வணக